Este programa es presentado por En maquillaje de Yatsu López es cortesía de Donatella Cosmetics Urbe University es tu mejor opción para estudiar. Tu futuro comienza hoy. Visítanos en www.urbe.university Da Oro, la joyería más importante y exclusiva. Ahora en Aventura. Visítanos en daoromiami.com Dígalo aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a este su programa Dígalo aquí. Hoy lunes, pero un lunes especial. Un lunes especial puesto que es el lunes en el que se celebra el Día del Trabajo acá en los Estados Unidos. Estamos en estos momentos transmitiendo en vivo desde Miami, desde los estudios del Venezolano TV, compartiendo y extendiéndole a toda la teleaudiencia que reside en los Estados Unidos nuestras más sinceras felicitaciones por compartir con nosotros, así como lo estamos haciendo nosotros, ejerciendo nuestro trabajo, lo que es el motivo de celebración del día de hoy. Así es, el Labor Day es un día festivo, un día festivo a nivel federal que se celebra dentro de los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es uno de los pocos países que no lo celebra el primero de mayo. Normalmente o tradicionalmente se celebra el primer lunes de septiembre, por lo cual, como muchas otras fechas federales, no tiene un, una fecha en particular. Esto tiene su origen en el desfile que se celebró el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York, que fue organizado por esa orden de llamada Caballeros del Trabajo. Diferentes organizaciones afiliadas a lo que fue eh, la Primera Internacional, pues preferían el primero de mayo, pero recordemos que hubo una revuelta ese primero eh, durante esos días del primero de mayo en la ciudad de Chicago y fue una, un una fecha eh, quizás como para no conmemorar en virtud de lo que ocurrió en ese, en ese día. Entonces, a, a, a través de ello y temiendo que se reforzara lo que era ese movimiento socialista, obrerista, eh, pues inmediatamente se cambió la fecha y no se le dice el, el día del trabajador como se le señala en otros países o en la mayoría de los países, sino se les dice el día del trabajo. Se conmemora el hecho de que la gente pues eh, haga, genere un trabajo dentro de esta tierra de libertad, pero quizás dejando un poco, José, lo que es el tema del sindicalismo, lo que es el tema de ese, esa fuerza Las obrerista. Las reivindicaciones, exactamente. exactamente. Entonces, eh, creo que tiene una connotación muy particular Así el es. Labor Day, y sobre todo en función de lo que se genera en otros países de América. Así es, precisamente, es honrando eh, de eh, lo que es el producto del esfuerzo de todos los hombres y mujeres que trabajan por esta nación, por la tierra de la libertad. Y el fin de semana, uf, José, el fin de semana uf. se generó una especie de manifestaciones en diferentes partes del mundo de los venezolanos que estamos afuera de nuestra patria en apoyo a lo que ocurrió este primero de septiembre. Recordemos que el primero de septiembre hubo una marcha multitudinaria en Caracas, denominada la Toma de Caracas, y en algunas ciudades el mismo primero de septiembre a nivel mundial se generaron también manifestaciones pero el fin de semana se generaron en diferentes partes. La del sábado particularmente en la cual tuve eh, precisamente el orgullo y la eh, fortuna de participar acá en el centro de Miami, justo al frente de la Torre de la Libertad. Allí se concentró un nutrido grupo de venezolanos. Allí lo están viendo en las imágenes que estamos transmitiendo. Allí fue una actividad bastante eh, sensible con la presencia de venezolanos sí. de distintos lugares de el sur de Florida, no solamente del condado de Miami-Dade, ahí había gente de Palm Beach, estaba del condado de Broward y estaban allí, incluso eh, estaban, se extendieron por bastante tiempo y ¿Sí? luego recorrieron gran parte de lo que es esta principal avenida, eh, el centro de Bueno, Miami. no te vi, eh, a pesar de que estábamos no, en yo la también, misma concentración, yo, exactamente. No, no te vi, pero sí, eh, lo que tú decías es cierto, eh, las diferentes eh, personas que, de diferentes partes que estaban y algo muy particular, que más allá de las típicas arengas, pues del referendo revocatorio, de salir de este gobierno que ha hecho que todos estos venezolanos salgan de su país, el, el hecho de la petición a darle la mano a los venezolanos que están llegando, porque hay muchos venezolanos que están pasando trabajo en este momento. De hecho, estuvo el eh, candidato a congresista Joe García, 
quien no quiso tener mucho protagonismo, eh, sin embargo lo llamaron para que diera unas palabras. Veamos parte de lo que dijo. Que estoy con ustedes, estamos al lado de ustedes, la lucha suya es la lucha nuestra y es la lucha de este país, preservar la democracia. Gracias por dejarme pararme entre ustedes y ser parte de ustedes. Que Dios los bendiga a todos. ¡Que viva Venezuela! Allí vieron parte de las declaraciones del candidato eh, al Congreso por el Partido Demócrata, el señor Joy García, en el momento en el que estaba allí participando, compartiendo un poco con la comunidad venezolana. Él se extendió por eh, pocos minutos a dirigir estas palabras. Sin embargo, no solamente fue en Miami, sino fue también este tipo de manifestaciones se desarrolló a lo largo de este fin de semana en otros lugares del globo terráqueo. Precisamente vamos a ver imágenes a continuación de Madrid. Madrid, Madrid una concentración importante. Mira la cantidad de personas que marcharon en las calles eh, del centro de Madrid. Creo que fue una de las convocatorias con mayor eh, personas. Eh, esto es una zona de Madrid muy particular. Eh, allí en lo que es muy cercano a la Plaza Mayor, eh, pues normalmente se concentran diferentes agrupaciones para mostrar su rechazo, sus manifestaciones en lo que son diferentes partes del mundo. Pero la gran cantidad de personas de Madrid pues sorprendió a muchos esta, esta, esta numerosa concentración que se generó durante el fin de semana. Yo estuve viendo imágenes eh, de, a través de las redes sociales y fue impresionante de verdad porque no sí. se trataba de una concentración solamente en los alrededores de la plaza. Yachu. Así es. Fue una concentración, una marcha Marchado. a lo largo de varias cuadras y daba eh, por evidencia la presencia de los venezolanos comprometidos en el exterior. Sin duda que también quien se sorprendió durante el fin de semana fue el propio presidente de la y, República Bolivariana de Venezuela. Sí, y, y también ante, antes de hablar de, ¿Sí? de Maduro, hubo en México, yo no sé si tenemos imágenes allí de México, tenemos imágenes de Chile, allí ven, esto es en México, en donde también hubo un grupo nutrido de personas allí pues eh, concentrándose en apoyo a la libertad, a la democracia de nuestro país. Y Chile también, eh, esto, 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 es, esto, es Miami. esto es Miami, y en Chile también se generaron concentraciones a lo largo de esta de, de, la, de la capital de Santiago allí se allí se generaron bueno esto fueron esto fueron parte de las imágenes durante el fin de semana Fue de bastante concurrido Maduro qué iba a decir de Maduro no que concurrido también estuvo la presencia de Maduro durante el fin de semana en Villarosa precisamente durante una manifestación en el que bueno se esperaba allí la presencia del presidente hay imágenes allí donde estamos viendo cómo es la muchedumbre que rodea al presidente de la República unas imágenes que le han dado la vuelta al mundo, tanto a través de medios convencionales como de las redes sociales, incluso hay personas detenidas, se habla de 30 personas arrestadas, incluso una de las personas que protagonizó este, este lamentable incidente se dirigió al presidente y se dice, hasta los momentos esperamos confirmación por parte de los medios oficiales o de organismos oficiales en Venezuela, la señora fue objeto de violencia por parte de los asistentes en esta manifestación que perdió el control. Yo, yo creo que esto es importante lo que ocurrió en Villarosa el viernes en horas de la noche porque fue algo espontáneo, aquí no hubo un complot de la oposición organizada, mediática y, y, y que de alguna manera quiere tumbar a Maduro. Aquí salieron mujeres y hombres, señoras mayores, señores con cacerolas en mano a cacerolarle en la cara al presidente de la república. La gente en Venezuela ha perdido el miedo y es lamentable que se le, se, no se le tenga respeto a la figura presidencial. Pero es que ellos mismos han buscado este tipo de situaciones, José. Es lamentable ver este tipo de actos porque la gente ya tiene repudio, tiene molestia, tiene rabia. No sé, Están pasando hambre. Yatsui, no sé qué es peor, si lo lamentable de este hecho, lo lamentable de ver un presidente correr por una muchedumbre. De verdad que esto también hace infundir, hace perder mucho el respeto claro, a una figura presidencial claro. en este caso. Es que eso es lo lamentable. De hecho, en las redes, yo no sé si lo puede poner el, el productor, sacaron un video... Eh, para quienes no conocen de los términos eh, audiovisuales, lo editaron, es decir, lo picaron y pusieron unos montajes en donde esto fue lo que pasó en Villa, en Villa de Rosa. ¿Creen que la gente es estúpida? ¿Que esto es un montaje de Creo de que el montaje, fue el, el, el montaje fue la intención que se pretendió realizar en el día de hoy en una manifestación, digamos, que fuese el contragolpe ah, de, sí, este, hoy también de este lo sí. y precisamente una actividad organizada por el PSUV allí en la isla de Margarita. Total, que fue una manifestación bastante paupera 
paupérrima, puesto que no acudió la gente que tenía previsto que estuviese allí presente. Ustedes están viendo allí parte de las imágenes en los alrededores. Se trata de una zona que siempre ha contado con eh, su apoyo hacia el gobierno bolivariano y vemos como ya en este caso lo que decía Yatsu hace un momento, uh -huh. la gente tiene hambre y esa fue la respuesta ante la presencia del de presidente, quien se encuentra o se encontraba en ese momento realizando eh, este, esta pregira ante lo que va a ser el evento de los países no alineados que se tiene previsto realizar en la isla de Margarita. Tanto han, de alguna manera han tratado de bajar el volumen a esto, pero es imposible. Lo que está a la vista no necesita anteojos. Eh, pareciera que les dolió el hecho de que muchas señoras salieran con sus ollas a cacerolear por la situación que existe actualmente en Venezuela. Así que hemos visto el show que hicieron hoy, hicieron un montaje en las redes para decir que eso no fue lo que pasó el viernes, pero es parte de lo que ya la gente no quiere aguantar. Ya pasamos a otra nota y para finalizar eh, es el tema de lo que ocurrió el día de ayer, la santificación, José. La santificación de la madre Teresa de Calcuta, una actividad que sin duda a toda la comunidad católica cristiana de todo el planeta ha mantenido en constante atención. Desde allá tenemos un reporte directo de nuestra compañera Celia Mendoza. Ella es reportera corresponsal de La Voz de América y se encuentra en Italia. Veamos a continuación su reporte. Saludos Yatsu y José, los estudios del Venezolano TV en Miami, en el Vaticano, este lunes se hizo una misa de celebración por el aniversario número 19 de la muerte de la madre Teresa de Calcuta, alrededor de 30 mil personas se congregaron en la Plaza de San Pedro, el mismo lugar donde este domingo el Papa Francisco canonizó a la madre Teresa de Calcuta y más de 125 mil personas estuvieron presentes. Con estas palabras en latín, declaramos y definimos a la bendecida Teresa de Calcuta que sea santa y la incluimos entre los santos, declarando que ella sea venerada como tal por toda la iglesia. El Papa Francisco hizo santa a la madre Teresa de Calcuta en una ceremonia a la que llegaron más de 100.000 personas de todas partes del mundo. Dentro de los asistentes se encontraba Timothy Lobo de India, para quien esta celebración tiene un significado personal. La madre Teresa significa mucho para mí, porque cuando yo tenía alrededor de 12 años, tuve la oportunidad de conocerla en Goa, y desde que la conocí, siempre la he admirado y por eso decidí venir para participar en la canonización. Durante su conversación con la Voz de América en la Plaza de San Pedro, Timothy Lobo no pudo contener la emoción al recordar su encuentro con la ahora Santa Madre Teresa de Calcuta. Ella me bendijo y me dijo, sea bueno siempre y haga cosas buenas siempre. Palabras que según Timothy Lobo marcaron su vida y representan la labor por la que fue reconocida con los pobres y más necesitados, a quienes de acuerdo a él, ella lograba darles alegría. Porque la madre Teresa, más que hacer todo esto, lo que, lo que quiere es que levantemos un pobre. Así que si todo esto que estamos acá levantamos un pobre, cada uno de nosotros un pobre, ya está, está listo eh, Santa Teresa, lo hemos hecho por vos. Graciela Ruiz, quien viajó desde Córdoba, Argentina, se ha comprometido con la obra y enseñanza de la Madre Teresa, una mujer que según el Papa Francisco es un ejemplo a seguir. Después de la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, el Papa Francisco se reunió a almorzar con 1.500 desamparados, quienes son atendidos en toda Italia por hermanas de la Misión de la Caridad, quienes estuvieron presentes durante esta reunión. Por lo menos 250 de ellas participaron en este evento, 50 hombres voluntarios, quienes también hacen parte de esta organización fundada por la ahora Santa Madre Teresa de Calcuta. Yo soy Celia Mendoza de La Voz de América desde el Vaticano para El Venezolano TV. Bueno, muy completo el reporte de nuestra colega de la voz, Celia Mendoza, hablando justamente de eso tan maravilloso que ocurrió el día de ayer, esta santificación, un nuevo santo eh, para quienes profesamos la religión católica. Se une otra, otro esfuerzo a la Corte Celestial con este excelente ejemplo de vida y que sin duda es vida contemporánea, que muchos Así podemos es. recordar de eh, lo que fue la vida de la madre de la ahora Santa, Santa. Madre Teresa de Calcuta. Dos santos muy cercanos, Así Juan Pablo y ahora es. la Santa eh, madre, Teresa. madre Teresa de Calcuta.
Pausa, ya venimos con más. Mm -hmm.